ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ എയ്ത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ത്രീ ടയർ കേക്ക് പരീക്ഷണം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ചും ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയും സേവ്യോ പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ സെലിബ്രേഷൻസ് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ കേക്കിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ട്രോബെറി അത് ഫ്രോസൺ സ്ട്രോബെറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണവ് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ജ്യൂസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടിയും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാണ് നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ മാക്സിമം പറ്റാവുന്ന തരത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി സ്റ്റെയിൻ ായിട്ടും അപ്പോൾ ധരിക്കാണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലയർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വാനില പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്രാവശ്യം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സൈസുള്ള ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലും മോ സൈഡിലും ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ആൽമണ്ടിൻ്റെ എസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എസൻസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബീത്ത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് കളറാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റർ നീക്കി വെക്കാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെയിനർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് യൂ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ 
എല്ലാ കേക്കും നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കേക്ക് ട്രയൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ കേക്ക് രണ്ടീശ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്നത് അത് രണ്ടീശ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതൊരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാം കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെക്കോറപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വിസ്ക്കും ബൗളും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തെ കള്ളിയിൽ ഒരു തലേദിവസം തന്നെ ഓവർ നൈറ്റ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തെ കള്ളിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതും തന്നെ പുറത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്പീഡ് മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഷുഗർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം അത് കാരണം എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മീഡിയം സ്പീഡിൽ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ പിന്നെ മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആൽമണ്ട് എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പലതരം വിപ്പിംഗ് ക്രീമുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൗളിൽ നമ്മളിത് കമത്തി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴേക്കൊന്നും വിഴില്ല അതേ ലെവലിൽ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കും ഇതാണ് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റായി വന്ന അതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് കേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ചട്ടകൾ ഇല്ലേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചട്ട വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ചട്ടയുടെ മുകളിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കേക്ക് കേക്ക് വെച്ചെടുത്തത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ട തുളച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഫുള്ളായിട്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഹസ്ബൻഡ് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ കേക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷുഗർ അതായത് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ക്യാഷ് നോട്ടും പീനട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആൽമണ്ടും ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഓയിൽ തേച്ച പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാണ് അതിനുശേഷം അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തു പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കപ്ലണ്ടി മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പൊടിച്ചെടുത്ത് എടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ അടുത്ത പീസ് കേക്ക് വെച്ചെടുത്തു ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആയത്തേൽ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നാല് ടേബി
ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഞാനൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുക്കും ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്ന് അതിൽ രണ്ട് ബൗളിലാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ റെഡ് കളർ രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാരണം തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഒരു ലൈറ്റ് റോസായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മൂന്ന് കേക്ക് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ ലെവൽ ഹൈറ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലെവലിൽ മൂന്ന് സ്ട്രോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നടുവിലേക്ക് മൂന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്ത കേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം കേക്ക് ഒന്ന് താഴേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടി നിൽക്കുന്നില്ല ആ ഭാഗം ഒരു സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് അടുത്ത കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ മറ്റ് കേക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സൈസുള്ള കേക്കിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് രണ്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഏകദേശം കറക്റ്റായ ഒരു ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കേക്കിൻ്റെയും മുകളിലെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്ട്രോ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാത്രം മതി ആ ഒരു ലെവലിൽ സ്ട്രോ വീണ്ടും മൂന്നെണ്ണം വെച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത കേക്കിൻ്റെ കേക്കും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രോ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ചെറിയ സ്മോൾ കേക്കും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കത്തി നന്ന മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കത്തി കൊണ്ട് ഇത് നാക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കത്തി മെയിനായിട്ട് എന്ന് വയ്ക്കുക മറ്റേ കത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കത്തി മടിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കത്തി മെയിനായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി മറ്റേ കത്തി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് ആക്കി ആവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേക്കിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്ട്രോയാണ് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കനവും വീതിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് മരത്തിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കേക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീണ് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നോസിലാണ് എടുത്തത് അതിനുശേഷം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഞാൻ റോസ് കളറും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ വൈറ്റ് കളറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം കേക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെറിഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുളിച്ച് ചുളിച്ചിട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞൊറിഞ്ഞ് ഞൊറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫ്ലവറിൻ്റെ നോസിലിട്ടിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒരു രണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പും അതുപോലെ എഴുത്ത് എന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു അതൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് എണിച്ചു അപ്പോൾ മുകളും ഞാനും കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്കത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഫ്ലവറൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു അതിനുശേഷം ഹസ്ബൻഡ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേക്ക് എടു